Hello everyone, welcome to ADA 24-7. Yan Rima. Hi all, Ella is a video in the recorded Sunday, 19th February. Shivratri offer them kinon, then lay the courses of watches, see that double validity offer a kinder top. A bella orgum, happy Sunday. Apo Yan Orthuina the Sanamka, Korcha, MTS in the questions and Amkun the practice of Chiam the Jerchikarnam. Reward students of Arayan under MTS in the previous year questions of Chiam Chiam, Kandam Athyavishan are effective on a lot of them. simple idol questions on Adunda and in the session Namka, as usual, MTS in the question paper. In the 2019, we will discuss this. In 2019, we will discuss this. Now, we will discuss this. Now, we will download this app. We will download this app. We download this app. We will subscribe Subscribe to the video. If you are not subscribed to the channel, subscribe to subscribe to the channel. If you are not subscribed to the channel, subscribe to the channel. If you are not subscribed to the channel, subscribe to the Okay, so let's begin. We will go to the question. One word substitution. A building where an audience sits. Audience is a building. Options are the same. What is the Aisle ano, hangar ano, gymnasium ano, auditorium ano, audience ziri ke nada. Namala allah evada pohi thola daana, alle. E daana area. Hmm? Ah, itre simple questions se vadiu, alle aada jam parne da MTS na ata. Vellya prashna kare ra thola questions illa. Namala onna ah, kuchhi practice idhu ei na namke lopatila cheyam pachchena questions akhe orla thala. Na B gram mare aare namala so far kande thella. Hmm? Ah, apna pohi thay. In the answer, I'll, I'll in the A I S L E. I'm going to word it on the I'll. I'm going to clue that I'm going to get a flighty poet. Poet or lover, E or word, Kate it on the flighty poet. Come after a la in the poem. Our course should include a light or word, Kate it on the I'll. I'll. Ah, that's it. Namely, uh, flight till a curry carry but they window seat on a large window seat on a large prefer another. window seat a lander, moon seats on angle, window seat a lander, uh, Iperta seat. So, Tadda seat a la, Iperta seat other than passage on the lock. Nadaka air hostess and another boga and I told you passage on the lock. Ah, other eight and nearest title la seat. Adana, I'll in the bar another. Okay, and you can see the passage of the passage. This is the window seat. This is the aisle. This is the passage. This is the passage. This is the passage. This is the passage. This is the rows of seating. This is the nearest title. Okay, but that's why we have a meaning. I don't know. 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 I if you have an audience, you can see the hangar, the gymnasium, the gymnasium, the gymnasium, the gymnasium, it's an auditorium. Auditorium. Auditorium is a function of the audience. So that is an auditorium. Very good. That is an auditorium. Very good. That is an auditorium. 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 That is an auditorium
Uh-huh. Okay. He dashed his portrait in the main hall. That's why I'm going to photo hall. I'm going to put a photo in the hall. That's why I'm going to put it in the hall. Options are confusion. Options are confusion. Right? Let's see. Let's see. Let's see. This video is recorded. So, if you want to see it, you can see it. Okay. Now, what is the answer? He had hanged. That's why he hung and hanged and hanged. Oof. तो वहीं का कंफ्यूशन आना लो, हम्म, हैंग, हैंग, अदो हंग आना, हम्म, आई नेरो डिफरेंस, पंच लाख नहीं तू की टू, इन नॉल्ड दिन डे, मीनिंग इन दाना, हम्म, अत ये दा हैंग ही आ इन द बरनी रही नहीं आला, इधर बोले आ वॉल लो, एंगो टेल हाँ, नमला अगरने तू कीड़ा ना ना हैंग ही आनु वरने आले, हम्म, हैंग चे आनु वरने ना ता दान, तू कीड़ा, नमला आह, नमला बीट लगे इंदा पोट्रेट्सम, अलिंगेल वेर इंदी लगे नमला हैंग ही दर डूला, तू कीड़ो ला, दिराने नमला हैंग आनु वरने ना ता, ओके, सस्पेंड इधर आनु वरने, हम्म, हैंग ही आ, ये इन्हें मच्छे तो नहीं लो, ये नम्बर कायर वाची तूकी कोई लेना है ना नहीं लो, आई नंदा बराए ना नरियो, आ, अद नम्बर हैंग ना आनु बराए ना दर, वैसे अदिना पास्टेंस ना बराए ना दर हैंग डान, हैंग्ड, तूकी कोई लिगा इन्हों लगा, हम्म, आ कायर के इट्टा नम्बर मूवीज़ लगा कंडी चंडल लो, हम्म, आ हंग आन हंग इन दोनों अदर ऐसे एंजी हैंग आई टिल्ला कारण हम अलग अलग हैंग्स आए रीकन हम प्रसेंट लाने के लिए हैंग्स है ना वैरने तो ऑलरेडी तू की टू अदू उन्हें पास्ट टेंस है वैरना वैरना पास्ट टेंस ना वाला ये ना द हंग आन ओके फिर ना पास्ट परफेक्ट वैरा नॉलेज उन्हा� मच्छे इधर आ तू की कोल्लन द दिनम हैंग अंदर नहीं आना पश्चिम रण्डे डे पास्ट आना व्यत्यासम तू की टू हंग मींस आ अर्थात अ आराचार आ विदिच्छु मींस आ तू की तू की कोण्डू अदा नहीं तू की कोण्डू ऐन अल्लाह देना हैंग डाना ओके अर्थात वेस्टर्न इधर ल करैक्टर स्पेलिंग ए दो अरेन्ना म Kalau alam, ah, jangan waik ni nila, waik je kerja dengan kaderu clue aite tu aye. Aduh, orang tu jangan waik ni nila, dengan kalau mana baru ni bodoh. Entah mana ini dance. Ah, pohrette. Sunday itu hari, semua orang terkaya itu kiri kiri. Anak anak ni, saya ni orang tu, kita mau kiri kunci sesi. कुनी सेशन लाइव आया रहने के कोशिश में डिटेल लाइट एड कावा आया रहता हूँ अच्छा पर कुनी सेशन हो का करेक्ट स्पेलिंग इंदुआ इधर इंदा वर्ड इंदा आना इंदुसियासम अलेव वर्ड तो वाला इंदा इंदुसियासम इंदा आना इंदुसियासम आ इंदुसियासम अपो अदिंदे स्पेलिंग इंदुसियासम हाँ भाइंगे रे संतोष हम अलेइ ये पिन्दूरे पार्टी ओढ़ने के नमक भाइंगे रे एक आ एक आवेश मान संतोष अलेइ एक आवेश आन अलेइ एक ईगन असान वाव पार्टी के बोल लो इन्नो लगा अलेइ इट इस ऑप्शन थ्री ऑप्शन थ्री आने स्पेलिंग इंदुसियासम 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 भाइंगे रे एक आवेश आन एक अर्थात क्वेश्चन आधो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दरने आना अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस एंड इन दा बराए ना दा नेम्स एंड कार्न अदे ये बोले एट द सेम टाइम एड्रेसेस एंड कार्न इन दा आयरी क्या हम्म लप्पा आने आ इप 
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ എത്ര പേരുടെ വീടുകളിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പലരുടെയും വീട്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് എത്ര പേരുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ യെസ് അ ബുക്ക് ഓഫ് നെയിംസ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സസ് നെയിംസും അഡ്രസ്സും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീട്ടുപേരാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം പള്ളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു അപ്പം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ അതിനകത്ത് ഫോൺ നമ്പറും എല്ലാം കാണും അപ്പം അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ട അഡ്രസ്സ് അല്ല വീട്ടുപേരും അതായത് പേര് വീട്ടുപേര് പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ അതാണ് പേരും വീട്ടുപേരും ഫോൺ നമ്പറും ആണ് അതാണ് ഒരു അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതെവിടെയാണ് ഉള്ളത് അതെവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡയറിയിലാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡയറക്ടറി ഡയറക്ടറി എത്ര പേരുടെ വീട്ടിൽ ഡയറക്ടറി ഉണ്ട് ഇടവക ഡയറക്ടറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അറിയാം അല്ലെ ആ പള്ളിയിലെ ആ പാരിഷിൽ ഉള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും പേരും വീട്ടുപേരും ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡയറക്ടറി പക്ഷെ ഇപ്പോ അതുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് പോകാം വാ മിസ് ഫോർച്യൂൺ ഓക്കെ മിസ് ഫോർച്യൂൺ ഇതിന്റെ സിനിണം പറയണം അതായത് മീനിങ് പറയണം മിസ് ഫോർച്യൂൺ എളുപ്പമാ ഇതിന്റെ സിനിണം മീനിങ് പറയണം മീനിങ് മിസ് ഫോർച്യൂൺ എളുപ്പമാണല്ലോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയൊന്ന് പറഞ്ഞേ ആ മിസ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന് കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതൊരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ആണ് അപ്പോ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇത് മീനിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മീനിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിനിണം മിസ് ഫോർച്യൂണിന്റെ സിനിണം നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കലാമിറ്റി കലാമിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് പോസിറ്റീവ് വേർഡ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മിറക്ക് ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ചെറിയൊരു കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളു അല്ലെ മിസ് എന്നുള്ളത് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ആ മിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് word miss ennallathu oru negative word aanu appo ore oru negative word e ullu adinathu calamity alle ee durandam okke undavunnathu calamity aanu alle okay yes correct aanu <laughs> okay engida adutha question lotu pogam idu oru sentence improvement inde question aane mohan is pleased at the news yesterday mohan is pleased idana nammal improve cheyandathu mohan is pleased appo thannirikkana sheriyaanengil ningal first option lotu povan no improvement annal thettaanengil aa thannirikkana options eedu correct answer parayanam endha irikkum answer sentence improvement mohan is pleased at the news yesterday aa uh, is pleased aanu avade ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് നോക്കി പറഞ്ഞോ ക്ലൂ കിടപ്പുണ്ട് ക്ലൂ കിടപ്പുണ്ട് ആ ക്ലൂ യെസ്റ്റഡേ ക്ലൂ യെസ്റ്റഡേ ഇന്നലെ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇന്നലെ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ ആ യെസ്റ്റഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പാസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ യെസ്റ്റഡേ ഇന്നലെ നടന്നു അപ്പൊ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് പാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അല്ലെ പാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാ നോക്കുക ഇസ് പ്ലീസ്ഡ് എന്ത് എന്താണേലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ അപ്പൊ നോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അല്ല പിന്നെ ഹാസ് ബീൻ പ്ലീസ്ഡും വരില്ല കാരണം അത് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഫോറും അല്ല പിന്നെ പാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് മോഹൻ വാസ് പ്ലീസ്ഡ് അറ്റ് ദ ന്യൂസ് യെസ്റ്റഡേ ഈ ബീങ് എന്നൊക്കെ ഏത് ഫോം ആണ് അല്ലെ ഈ ഐ എൻ ജി ഫോം എന്തിനാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സോ ഇറ്റ് ഇസ് മോഹൻ വാസ് പ്ലീസ്ഡ് അറ്റ് ദ ന്യൂസ് യെസ്റ്റഡേ ആ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി മോഹന് അല്ലെ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആ പ്ലീസ് അറ്റ് സംതിങ് എന്നാണ് അതാണ് പ്ലീസ്ഡ് അറ്റ് ദ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇനി എങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫില്ലപ്പ് ആയിട്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ അകത്ത് എങ്ങാനും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് പ്ലീസ് അറ്റ് സംതിങ് എന്ന്
പറഞ്ഞത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമിക് കോമിക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയണം കോമിക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആന്റനമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആ എന്തായിരിക്കാം കോമിക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എളുപ്പമല്ലേ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ കോമിക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എളുപ്പമാണ് കോമിക് ആ ഭയങ്കര കോമഡി അല്ലെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അപ്പോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ഏതാ നോക്കുക ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഹാപ്പി പോസിറ്റീവ് ആണ് ജൂബിലന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഹാപ്പി എന്ന് തന്നെയാണ് ടിക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഇക്ലി ഇടുക അതും പോസിറ്റീവ് വേർഡ് തന്നെയാ അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രാജിക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കോമിക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാജിക് ആണ് ട്രാജഡി അല്ലെ യെസ് എങ്കിൽ അടുത്തത് ഇതൊരു സെന്റൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് ദ ഡോക്ടർ ഹാസ് റീഅഷ്യോർ മീ ദാറ്റ് ദി ഓപ്പറേഷൻ വാസ് എ റുട്ടീൻ വൺ ഇ ഹാസ് റീഅഷ്യോർ മീ എന്നുള്ളത് ശരിയാണോ ആണെങ്കിൽ നോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ആ The doctor has reassured me. The doctor has reassured me that the operation was a routine one. Our doctor and I. Ah. And I said, I don't know. 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 This is a routine. No. It's a routine. 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 So. What is the answer? നമ്മള് പറയാറില്ലേ ഓ ഇതൊരു റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് ആണ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടറും പറഞ്ഞത് ആ അപ്പോ പോരട്ടെ വട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈവ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് റെക്കോർഡഡ് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദയവായി ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ പ്ലേ സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ടു ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോക്കോളൂ ആ യെസ് കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ വാസ് എ റുട്ടീൻ വൺ ഓക്കെ വാസ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ആണ് ആണേ അപ്പോ രണ്ട് പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നടന്നത് ഏതായിരിക്കും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് രണ്ട് പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം നടന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നടന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് ഇല്ലേ അല്ലെ ഇതൊരു ആ എന്താണ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നു അല്ലെ ഇതൊരു റുട്ടീൻ ഒരു നോർമൽ സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുക എന്നാലും ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഉറപ്പ് തന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ആ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നു ഇതൊരു നോർമൽ വണ്ണാന്ന് ഉറപ്പ് തന്നു അപ്പൊ ആദ്യം നടന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലായിരിക്കണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ സിന്റാക്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാറ്റ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് അറിയത്തില്ലാത്തവർ നോട്ട് ചെയ്തോ ഹാറ്റ് പ്ലസ് വി ത്രീ വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഓക്കെ അപ്പൊ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ സിന്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹാഡിന്റെ കൂടെ വി ത്രീ ആണ് ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ടു ദ ഡോക്ടർ ഹാഡ് റീഅഷ്യോർഡ് മീ ദാറ്റ് ദി ഓപ്പറേഷൻ വാസ് എ റുട്ടീൻ വൺ ഓക്കെ അവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യം നടന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതൊരു ഇടിയമാണ് ഈ ഇടിയത്തിന്റെ മീനിങ് പറയണം ഓവർ മൈ ഡെഡ് ബോഡി ആ പോരട്ടെ ഓവർ മൈ ഡെഡ് ബോഡി ഇത് ഞാൻ ക്ലൂ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളായി പോകും ആ എന്നാലും എന്താണ് ആൻസർ ഇങ്ങനത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു ഇത് തോന്നും ആ ഓക്കെ ഈ ലെവലാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പി വൈ ക്യു ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ആ അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യും ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ബാച്ചിനകത്താണ് കാണുന്നത് ആ ഓവർ മൈ ഡെഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മലയാളത്തിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ എന്തുവാ പറയുന്നത് ആ എന്തെനിക്ക് 
എന്റെ ശവത്തിൽ കയറിയിട്ടേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ മൂവീസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഓവർ മൈ ഡെഡ് ബോഡി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ നിനക്ക് എന്റെ ശവത്തി ചവിട്ടി ആ ശവത്തി ചവിട്ടിയിട്ടേ നിനക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് ഒപ്പോസിങ് സംതിങ് ഫിയേഴ്സ്ലി അല്ലെ ആ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നടക്കത്തില്ല നിനക്ക് അകത്തോട്ട് പോകണോ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ ആ എന്റെ ശവത്തെ ചവിട്ടിയിട്ട് നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഒരു കാര്യത്തിനെ അങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുകയാണ് അല്ലെ ആ ഇത് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ നിനക്ക് എന്റെ ബോഡിയിലുള്ള അതായത് എന്നെ കൊന്നിട്ട് നിനക്ക് പോകാം എന്നുള്ളൊരു സെൻസ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ശക്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിനെ എതിർക്കുന്നതാണ് അത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ വൺ ഒപ്പോസിങ് സംതിങ് ഫിയേഴ്സ്ലി ശക്തമായിട്ടൊരു കാര്യത്തിനെ എതിർക്കുന്നു എങ്കിൽ അടുത്തത് ഇതൊരു ഫില്ലപ്പ് ആണേ ദ ബുള്ളറ്റ് സ്ട്രക്ക് എ വോൾ ആൻഡ് വാസ് ഡാഷ് ഫ്രോം ഇറ്റ്സ് കോഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയോ ഒരു ബുള്ളറ്റ് വോളില് ഭിത്തിയിൽ വന്ന് ആ ഇടിച്ചു ഇടിച്ചു നിന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ബുള്ളറ്റ് ഒരു ഭിത്തിയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ആ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രക്ക് ഓക്കെ അതിൽ ഭിത്തിയിൽ വന്ന് കൊണ്ടു എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായോ ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ലെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം റിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെയോ ആ ബുള്ളറ്റ് ക്രാഷ് ആയോ പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് ഹെലികോപ്റ്റർ ക്രാഷ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബുള്ളറ്റ് ക്രാഷ് ആയി പോവോ അതും ഇല്ല പിന്നെ ബുള്ളറ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവോ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വളഞ്ഞു പോവോ അതും ഇല്ല പിന്നെയോ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അതായത് ആ ആ ഭിത്തിയിൽ അത് വന്ന് സ്ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പറ്റി അതൊരു വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് അതിൽ അതിന്റെ നോർമൽ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അതങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്തു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് പണം വരയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്നാലും ഇതാണ് വോൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ വോൾ എങ്കിൽ എന്റെ വോൾ എന്ത് ഭംഗിയാ ആ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ആ ബുള്ളറ്റ് ഒന്ന് ആ അതങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ ആ നോർമൽ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ഏതോ ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് അത് ആ വ്യതി ചെലിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് കേട്ടോ അതാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനും നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഇടിയം തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അതായത് ഒരു ഷിഫ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരു ഷിഫ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തത് കാണിച്ചു തരാം നെക്സ്റ്റ് ഇടിയം ഓക്കെ ടു എൻഡ് ഇൻ സ്മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഇടിയത്തിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് to end in smoke എന്ന് പറഞ്ഞാല് to do one's duty well to not agree to something to be the cause of a quarrel to come to nothing എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളു എന്താണ് അതിന്റെ ആൻസർ to end in smoke സ്മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവസാനം ആ അവസാനം വെടിയും പുകയും അല്ലെ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാം പുകയായി എല്ലാം ആ ചാരമായി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി എല്ലാം പുകയായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അവിടെ നടന്നില്ല അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഒന്നും തന്നെ നടന്നില്ല എല്ലാം പുകയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം വേസ്റ്റായി ഒന്നും തന്നെ അവിടെ നടന്നില്ല എന്നതാണ് അല്ലെ ടു എൻഡ് ഇൻ സ്മോക്ക് മീൻസ് ആവിയായി പോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അത് തന്നെ ടു കം ടു നത്തിങ് ഒന്നും അവിടെ സംഭവിച്ചില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കും അയ്യോ ഇന്നവിടെ വലിയൊരു സീൻ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര അടിയായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും മറ്റായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കും പക്ഷെ അവസാനം ഇറ്റ് എൻഡഡ് ഇൻ സ്മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുകയും ചാരും അതായത് അവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നതാണ് ഒന്നും നടന്നില്ല എന്നതാണ് ടു കം ടു നത്തിങ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് അത് ഞാൻ പറയണോ വ
അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ് ടെസ്റ്റാണ് എം ടി എസിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലോസ് ടെസ്റ്റിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ആ പോരട്ടെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് അത് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ്പെൽറ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആണോ അതൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമുക്ക് ആ തെറ്റാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഫിനാൻഷ്യലി ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ടു അല്ലേ ഇത് കണ്ടോ ഫോറും ത്രീയുടെ ഒക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് കണ്ടോ ഫസ്റ്റിലേക്ക് കണ്ടോ എല്ലാം ഒക്കെ കണ്ടോ ഫിനാൻഷ്യലി രണ്ടെല്ലാം ഉണ്ടേ ഫിനാൻഷ്യലി ഓപ്ഷൻ ടു ആ സ്പെല്ലിങ്ങിന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം യെസ് പോരട്ടെ മൈ ടീച്ചർ ഇസ് എ ഡാഷ് ഓഫ് ഓൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അത് മദർ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു മൈ ടീച്ചർ ഇസ് എ ഡാഷ് ഓഫ് ഓൾ ദ കിടക്കുന്നോണ്ട് എന്താണ് ദ കിടക്കുന്നോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ വൺ മൈ ടീച്ചർ ഇസ് എ കൈൻഡസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ദ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഓള് കണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അല്ലെ കുറെ പേരിൽ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ആ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പാവം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ടീച്ചറാണ് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നു ആ സമയത്ത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എസ് ടിയിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ദ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാം കൈൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് കൈൻഡർ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് കൈൻഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈൻഡ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്വേബ് ആണ് ഓക്കെ ആ അപ്പം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഓഫറും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാനത് ആൻസർ ചെയ്ത് തരാം ആൻഡ് ഇതാ നമ്മുടെ ഓഫേഴ്സിനായിട്ട് അഡാ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക കയറിയതിന് ശേഷം ഓൾ കോഴ്സസ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് എക്സാംസ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കേരളമാണ് കേരളം കൊടുക്കുക ഒഡീഷയിലോട്ടൊന്നും മാറിപ്പോകരുത് എന്നിട്ട് ചുമ്മാ മഹാപാക്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടോ മഹാപാക്കിൽ സി എല്ലായിടത്തും മൂന്ന് ഡബിൾ വാലിഡിറ്റി കണ്ടു ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് അടുത്ത് ഡബിൾ വാലിഡിറ്റി കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ തേർഡ് വൺ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ കണ്ടോ മൂന്നിടത്ത് ഡബിൾ വാലിഡിറ്റി കണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മഹാപാക്ക് മഹാപാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ രണ്ടും കാണിച്ചു തരാവേ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് മഹാപാക്ക് ആണ് അതിനകത്ത് പി എസ് സിയുടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് ദേവസ്വം ഹൈക്കോർട്ട് പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ എക്സാംസ് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ് ഡിഗ്രി പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് അവിടെ കാണാത്തത് എന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി തരാം ഇത് കണ്ടോ ഈ മൂന്നാമത്തെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ കേരള എക്സാംസ് മഹാപാക്ക് അത് പി എസ് സിയുടെ എല്ലാമാണോ ഉള്ളത് ഇനി ആദ്യത്തതും മൂന്നാമത്തതും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഗാ പാക്ക് ആണ് ഈ രണ്ട് മെഗാ പാക്കിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ആദ്യത്തതാണ് ബെറ്റർ ഓക്കെ ആദ്യത്തത് കാരണം അതിനകത്ത് പി എസ് സി ഉണ്ട് എസ് എസ് സി ഉണ്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തതായിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസം മൂന്നാമത്തത് ആറു മാസത്തെ
ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കേഷൻസിൽ മാത്രമേ സാധാരണ നമുക്ക് ഡബിൾ വാലിഡിറ്റി വരാറുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിലും ബെറ്റർ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെഗാ പാക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതും ഇത് മേടിക്കുന്നതാ നല്ലത് അതായത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാലിന് പോട്ടെ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കൂട്ടിക്കോ റൗണ്ട് ചെയ്ത നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ബാങ്ക് പഠിക്കാം പി എസ് സി പഠിക്കാം എസ് എസ് സി പഠിക്കാം എല്ലാ എക്സാംസും പഠിക്കാമല്ലോ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ വൺസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് കിടക്കും അതൊരു വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം പലരും ശിവരാത്രിയുടെ ക്ഷീണം കാരണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉറക്കം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴാണോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക കാരണം വേറെ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എസ് എസ് സി എം ടി എസിൻ്റെ വേണോ എം ടി എസ് വേണമെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എസ് എസ് സിയുടെ മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെ കേരള കൊടുത്തു കേരള കൊടുത്തിട്ട് എസ് എസ് സി കൊടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ എസ് എസ് സിക്കകത്തതെ നമ്മുടെ എം ടി എസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ഇരുപതാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇരുപതാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ നാളെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടോ അതിന് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറുണ്ട് ഓഫർ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെയും ഈ പറയുന്ന വൈ ഡബിൾ ത്രീ എയ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സിന് തന്നെ ഇത്രയും കൊടുക്കണോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വേറെ ഏത് കോഴ്സസ് നോക്കിയാലും നമ്മുടെ അടയിൽ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിനും തന്നെ രണ്ടായിരം ആ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് മാത്രം എടുക്കുന്നതിലും നല്ലതല്ലേ ഒരു മഹാപാക്ക് ഒറ്റ അടിക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പം നയൻറ്റീൻത്തായി ഇത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഫെബ് നയൻറ്റീൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വാലിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ശിവരാത്രി ശിവരാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഉറക്കമാണ് എന്നാലും ഹാപ്പി സൺഡേ താങ്ക് യു എവറി വൺ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ബൈ ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ